সো আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে একটা অল কিভাবে ড্র করব আমি এগুলোকে সব ডিলিট করে দিচ্ছি আমার এগুলো মোটামুটি আপাতত দরকার নাই আমার যখন লাগবে নিয়ে আসবো করি আমি কোথায় আসি ফার্স্ট ফ্লোরে আসি সো আমি যাবো হচ্ছে আপনার ফাউন্ডেশনে আমি ফাউন্ডেশনে আসব ফাউন্ডেশনে এসে আমি যদি চাই যে একটা অল ড্র করব আমি সে সেটা কোথায় করবো অথবা আমি ফার্স্ট ফ্লোর থেকে একটা অল ড্র করব আমি এটা ফার্স্ট ফ্লোর ছিল বা আমাদের এটা রোফও বলতে পারি আমরা রোফ আমি এটা নাম চেঞ্জ করে ডবল ক্লিক করেন সরি আমি রাইট ক্লিক করেন দেন এখান থেকে আমরা রিনেম এটা নাম দিতে পারি আমরা একবারে ফাউন্ডেশন থেকে রোফ আর এটাকে আমরা ফাউন্ডেশন নাম না দিয়ে সে আমাদের ফার্স্ট ফ্লোরটা রোফ আর জিএফটা জিএফ মানে গ্রাউন্ড ফ্লোর আর উপরে থাকবে আমাদের রোফ আমি যদি একটু এই এখান থেকে দেখি মানে আমার এটা তো ফাউন্ডেশন এখান থেকে উপরের দিকে যেটা আমাদের রোফ মানে একতলা একটা বিল্ডিং বাড়ির কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমি এখান থেকে আবার চলে আসলাম আপনার রোফে আমি ফাউন্ডেশন অ্যান্ড ইস্ট ভিউকে ডিলেট করে দিচ্ছি আপাতত সে হচ্ছে আমাদের এরিয়া দেখেন আমি এখানে ছোট্ট একটা চার কোনো একটা বাড়ি যদি করতে চাই একটা 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 সিম্পল একটা একটা এক রুমের একটা বাড়ি যদি করতে চাই তো আমাকে অল ড্রো করতে হবে অল কীভাবে ড্রো করবো আমি এখানে ক্লিক করবো অলে আর্কিটে অবশ্যই আর্কিটেক্টে থাকা অবস্থা অলে ক্লিক করবো যেহেতু আমরা আর্কিটেকচারাল প্ল্যান তৈরি করতেছি এখানে দেখেন অল আর্কিটেকচারাল স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড বাই ফেস সো আমরা আর্কিটেকচারাল অলে ক্লিক করব আর্কিটেকচারাল অলে ক্লিক করার পর আপনি এরকম অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন অনেকগুলো অপশন পাবেন সো আমাকে একটা একটা করে দেখতে হবে যে আপনি এখান থেকে প্রথমে অল সিলেক্ট করবেন আপনি কোন টাইপের অল আসলে ড্র করতে চাচ্ছেন এখান থেকে আপনাকে সেই অল সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট বা আপনি চাইলে অল নিজে তৈরি করতে পারেন আপনি চাইলে আপনার মতো করে অল এখানে এটা তো ডিফল্ট এটা ডিফল্ট দেওয়া আছে বাই ডিফল্ট সফটওয়্যারে দেওয়া আছে কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে অন্য অল থাকতে পারে আপনি আরও অন্য অন্য অল পেতে পারেন বা আপনি আপনার মতো করে অল তৈরি করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখানে দেখেন বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন থিক্সনেসের অল কিন্তু দেওয়া আছে অল দেওয়া আছে সো আপনি আপনার মতো করে তৈরি করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সো আমি চাচ্ছি যেখান থেকে ধরেন আমি চার ইঞ্চির একটা অল নিলাম চার ইঞ্চি জেনারিক একটা চার ইঞ্চি অল নেওয়ার পরে আপনি এখানে অনেকগুলো অপশন পাবেন তার ভিতরে আমি এই অপশনগুলোই এটাকে জাস্ট আপনার প্রপার্টিস এই অপশনগুলো আমি ইডিটিক টাইপে ক্লিক করলে পেয়ে যাব সো আমি এডিট করলাম ইডিটে ক্লিক করলাম ইডিটে করার পর আমি এবার এই অলটাকে ইডিট করতে চাচ্ছি এখানে কোন টাইপের অল চাচ্ছেন আপনি বেসিক অল দেন কার্টেন অল স্কেচড অল সো আমি বেসিক অল চাচ্ছি আপাতত আপনি আপনার মতো করে অন্য অল নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই দেন আপনি এখান থেকে স্কেচড অল নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সো আমি আমি আপনার বেসিক অল সাপোজ মানে এখান থেকে আপনি কত ইঞ্চি সেটাও এখান থেকে যেটা আমরা ওখানে দেখলাম জাস্ট এখানেই সেটা ওখানে কালার ওয়াইজ ছিল এখানে কালার ওয়াইজ নেই সো আমি চার ইঞ্চি নিয়েছিলাম চার ইঞ্চি নেই নেওয়ার পরে আমরা এখানে কনস্ট্রাকশন টাইপ আমরা কোন টাইপের কাজ করতে চাচ্ছি আপনি সেটা এখান থেকে দেখবেন ফাংশন এক্সটেরিয়র না ইন্টেরিয়র কোথায় আপনি এই যে যে আপনার নিচের দিকে যদি আসেন আপনার রাফনেস দেন হচ্ছে আপনার মোটামুটি আমাদের এইখানের ম্যাক্সিমাম বিষয়গুলো আমি চাইলে ইডিট করতে পারি সো আমি এখানে ক্লিক করি করার পরে আপনি এই যে যে অলের থিকনেস অলের থিকনেসটা আপনি মানে সিম্পলভাবে অলের হাইট কত আছে বিশ ফিট আপনি এটার টোটাল থিকনেস ফোর ইঞ্চি আছে আপনি চাইলে এখানে ডাবল ক্লিক করে ফোর ইঞ্চি নিতে আমাদের অল যদি ফাইভ ইঞ্চি হয় আমি এখান থেকে ফাইভ ইঞ্চি নিতে পারি আমাদের দেশে কী হয় নর্মালি সিক্স ইঞ্চি অল হয় আমি এখান থেকে সিক্স ইঞ্চি নিলাম ক্লিয়ার আপনি চাইলে এভাবে করে নিতে পারেন এখানে অটোমেটিক এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে সিক্স ইঞ্চি এটা আপনার আপনার উপরে ডিপেন্ড করে যে আপনার এক্সটেরিয়র সাইড এইটা এক্সটেরিয়র সাইডের জন্য এটা ইন্টেরিয়র সাইডের জন্য এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি আসলে কীভাবে করতে চাচ্ছেন এখানে ম্যাটেরিয়ালস ম্যাটেরিয়ালসটা কী এখানে দেখ আসতে বাইক অ্যাটাকারি আমি যেটা সরাই এখানে বাইক অ্যাটা আপনি এখানে ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করে আপনি এই ম্যাটেরিয়ালসটাকে চেঞ্জ করতে পারেন যে আপনি কোন টাইপের ম্যাটেরিয়ালস অ্যাড করতে চাচ্ছেন আপনি ম্যাটেরিয়ালস অ্যাড করতে চেঞ্জ করতে পারবেন অলের সো এখানে আপনি অনেক টাইপের ম্যাটেরিয়ালস আছে অনেক আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি যে টাইপের ম্যাটেরিয়ালস চাচ্ছেন এখানে ম্যাক্সিমাম টাইপের ম্যাটেরিয়ালস অ্যাভেলেবেল আপনি চাচ্ছেন কমন ব্রিক ব্রিক মানে আমার কালারটা ব্রিক কালার হবে আমার তো নর্মালি জেনারিক পাচ্ছি আপনি এখানে যে ইচ্ছা হইলে আপনি আপনার মতো করে সার্চ করতে পারেন বি আর আপনার বিআর বিআর আই সিকে ব্রিক দেখেন কমন ব্রিক আমি যদি চাই যে আমার অলটা যেটা এটা ব্রিক হবে প্লাস কি ম্যাশনারি সো এটা আপনার ব্রিক টাইপের হবে ব্রিক অল হবে ব্রিক এটা হচ্ছে আইডিয়া গ্রাফিক্সটা কেমন হবে কোন কালার হবে আপনি এখান
আপনি যদি চান যে না আমি এটা চাচ্ছি না সেন্স আপনি এখানে অনেকগুলো অপশন আছে আমি কোনটা দেখতে চাচ্ছি দেন র্যান্ডার সিটিং দেন হচ্ছে আমার ইনভারনমেন্ট কেমন হবে আপনি প্রত্যেকটা জিনিস এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার মতো করে ইনফরমেশন এটা চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি এই জিনিসগুলা আপনার সেন্স এখানে যদি ক্লিক করেন আপনি এটা চেঞ্জ করতে পারবেন তো প্রত্যেকটা আপনি যদি এটা চেঞ্জ করতে চান এই যে এটা দেখেন গোল টাইপের মানে এটা জাস্ট জাস্ট সেন্স সেন্টটা আমি অল টাইপের যাচ্ছি সো এটা অল তো এই হচ্ছে আপনার বিষয় আপনি ফিনিশিং আপনি গ্লোরি আপনি চাচ্ছেন খুব উজ্জ্বল দেন আপনি ম্যাচই একটু ম্যাট ম্যাটেস ভাবে চাচ্ছেন বা আপনি চাচ্ছেন যে আনফিনিশড অসমাপ্ত অবস্থায় আছে কাজটা সেটা এখানে আর একটা বিষয় আছে আপনার ব্রিকের যে সাদা কালো ব্রিক তো এখানে অনেকগুলো অপশন আছে অনেকগুলো অপশন আছে আমি এখানে এটা করার পর ধরেন আমি অ্যাপ্লাই করে দিলাম অ্যাপ্লাই করার পর আমি এখান থেকে ওকে করে দিলাম তো আমরা কমন ব্রিক নিলাম আমি আবার এখানে আসি আপনি এখানে এসে আবার আপনার মতো করে চেঞ্জ করতে পারবেন নয়শো ক্লিয়ার তো আপনি কার্পেট চাচ্ছেন আপনি কপার চাচ্ছেন আপনি কি চাচ্ছেন আসলে অ্যাজ এ কালার সব কিছু এখান থেকে অ্যাভেলেবেল আমি এখান থেকে ওকে করে দিলাম ওকে করে দিয়ে আমি চেঞ্জ করে নিলাম আমার মতো করে চার ইঞ্চি অলকে নেওয়ার পর আমি এখান থেকে ওকে করি সো আমার অলরেডি আমি আমার মতো করে ছয় ইঞ্চি অলের থিকনেস সব কিছু আমি চেঞ্জ করলাম এভাবে করে কিন্তু আমরা আমাদের যে প্রপার্টিস একটা ম্যাটেরিয়ালস প্রপার্টিস ম্যাটেরিয়ালস প্রপার্টিসকে পরিবর্তন করতে পারি এখানে আর একটা বিষয় আছে এটা নিয়ে আমরা অনেক পরে কাজ করব সেটা হচ্ছে আইডেন্টিটি ডাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আইডেন্টিটি ডাটা আইডেন্টিটি ডাটা কি ধরেন আপনি যখন ব্রিক ইস্টিমেটিং করবেন আপনি একটা জানালা নিলেন জানালা ইস্টিমেটিং করবেন তখন তার জন্য একটা মার্ক থাকবে এটা কি নাম অ্যাসেম্বলি কোড থাকবে আমরা এই মার্ক অ্যান্ড কোড অনুযায়ী কাজ করব ডিসক্রিপশন থাকবে প্রত্যেকটা জিনিস এর এর কস্ট কত একটা জানালার কস্ট কত এখানে দিবেন তখন আমি যখন ইস্টিমেট করব যখন কাজ করব তখন অটোমেটিক আপনার সব হয়ে যাবে এটা আমরা এখন না এটা পরে সো আমি এগুলো নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি না আপাতত আমি এখান থেকে ওকে করে দিলাম অ্যাপ্লাই করে ওকে সো এই হচ্ছে আমার এই যে ম্যাটেরিয়ালস প্রপার্টি এটাকে চেঞ্জ করার বিষয় খুব ইজিলি আমরা দেখেন ম্যাটেরিয়ালস প্রপার্টিটাকে অলের যে ম্যাটেরিয়ালস প্রপার্টি এটাকে চেঞ্জ করলাম এবার আমরা এটাকে ড্র করব এখন ড্র করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা একটা বলা চলে সেন্সিটিভ একটা ইস্যুও বলা চলে যে আমার ড্র করার যে বিষয়টা সেটা এখন ড্র করার বিষয়টা যদি আমি একটু আপনাকে বলি আমার আমি তো এটা নিলাম সব সিলেক্ট করলাম সব কিছু ঠিক আছে এখন আমাকে এগুলো এখানে অল ড্র করতে হবে অল আমি কীভাবে ড্র করব এখানে দেখেন একটা অপশন আছে হাইট সো আমি অলটা কীভাবে ড্র করতে যাচ্ছি হাইট মানে উপরের দিকে আমি যেখানে আছি তাতে উপরের দিকে ড্র করব নাকি ডেপথ আমি দেখাই দেখেন আমি ধরেন আমি এখানে একটু ডেপ দিই সো ইট ইউ ডোন্ট হ্যাভ চেঞ্জ ইউর প্রোজেক্ট রিসেন্টলি ডু ইউ টু আচ্ছা আমরা আমি ক্যান্সেল করবো যেহেতু আমরা প্রোজেক্টটাকে চেঞ্জ করে সেভ করিনি এখনো সো আমরা প্রথমে যেটা একটা কাজ করে নেবো আমরা প্রোজেক্টটাকে এক জায়গায় সেভ করে নেবো সেভ দিয়ে আমি ডেস্কটপে আমার আচ্ছা আমি এখানে একটা নিউ ফোল্ডার করে ধরেন এটাকে সেভ করে রাখি আমার প্রোজেক্ট ওয়ান নামে যে নামে আছে সে নামেই জাস্ট আমরা সেভ করে রাখি তো সেভ করার পরে এবার আমি যখন অল ড্রো করবো অল ড্রো করতে গেলে আমি সব কিছু সিলেক্ট করলাম আমরা অল তো আমরা আসি কোথায় দেখেন রৌফে আসি মানে আমরা একবারে সাদের বরাবরে আসি আপনি যখন অল ড্রো করবেন আপনি কি চাচ্ছেন যে ডেপথে চাচ্ছেন হাইটে চাচ্ছেন আমি যদি হাইটে ড্রো করি তার মানে আমার অল কি হবে আমি যদি এবার দেখেন এখানে একটা আমি একটা অল ড্রো করি এটা দিয়ে স্কিপ করি করার পরে আমি যদি আপনার ধরেন ইস্ট বা নর্থ যে কোনো একটা ভিউতে যাই দেখেন অল কোথায় ড্র হয়েছে আমার রোফ থেকে উপরের দিকে তৈরি হয়েছে রোফ থেকে উপরের দিকে বুঝতে পারছেন বিষয়টা তার মানে আমি যদি ডেপ দিতাম তাহলে রোফ থেকে নিচের দিকে তৈরি হতো আমি এখান থেকে আপনার রিয়েলিস্টিক যে ভিউটা এটাকে অফ করে দিয়ে আমরা ওয়ার ফ্রেম নর্মাল যে ভিউটা এটা নিয়ে আসি গেল তো আমি কি করব আমি এটাকে সিলেক্ট করব করে ডিলেক্ট করে দিব আমি আবার চলে আসবো অলে এখানে ক্লিক করে আমি আচ্ছা সরি আমি আমরা চলে আসবো রোফ এখানে নাহলে আমরা অল ড্রো করতে পারবো না আমি এখান থেকে আবার আসবো আর্কিটেকচারাল অল আমার ওই ফোর ইঞ্চি জেনারিক যেটা ব্রিক অল সেটাই থাকবে আপাতত এটা নাম ফোর ইঞ্চি আছে আমরা যেটা নাম চেঞ্জ করিনি আমরা সাইজ চেঞ্জ করেছি নাম চেঞ্জ করিনি এখন এখান থেকে আমি চাচ্ছি যে না আমি যেহেতু সাদে আসি আমি যদি আপনার জিএফে থাকতাম কারণ আমি এখানে জিএফে আসি আন্ডারগ্রাউন্ড আমি ডাবল ক্লিক করেন আমি এখানে জিএফ বরাবর মানে জিএফে আসি আমি চাচ্ছি এখান থেকে উপরের দিকে ড্র করতে অল তো সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে আসবো আবার অলে 
এবং আমি এখান থেকে হচ্ছে অলটা কোথায় হবে হাইটে হবে হাইট এবং এখানে আমার আমি হয় ডিস্টেন্স স্পেসিফাই করে দিতে পারি এখানে যে আমার অলটা হবে ধরেন দশ ফিট হাইট দশ ফিট হাইট লোকেশন লাইন অল আমাদের অলটা আমরা কোন বরাবর অলটা ড্র করব কোন বরাবর অল সেন্টার লাইন বরাবর ড্র করব আমি যদি এখানে ড্র করি দেখেন একটা হচ্ছে কোথায় ড্র হচ্ছে দেখেন একবারে সেন্টার বরাবর ড্র হচ্ছে মানে মাঝখান বরাবর ড্র হচ্ছে কিন্তু অলের মানে ছয় ইঞ্চি যদি আপনার চার ইঞ্চি যদি অল হয় তাহলে আমরা যে যদি যেখানে গ্রিডটা থাকবে বা আমরা যে পয়েন্টে রেসপেক্টে ড্র করবো ওই বরাবরই ড্র হচ্ছে দিলাম এটা দেন আমি যদি স্কিপ করি এরপরে যেটা আমি চাচ্ছি যে কোর সেন্টার লাইন কোর আমি যদি আবার ড্র করি দেখেন সে সেম একবার কোর একবারে সেন্টার লাইন বরাবর আসবে দেন কেটে দিলাম আমি যদি আবার আর্কিটেক্টে আসি ওয়াল আবার যদি আমি আসি না আমি চাচ্ছি যে এক্সটেরিয়র ফেজ দিয়ে এক্সটেরিয়র ফেজ সো আমি এক্সটেরিয়র ফেজে দিব এবার যদি আমি ড্র করা শুরু করি দেখেন এবার আমার এক্সটেরিয়র ফেজ ড্র হচ্ছে আমি ড্র করতেছি কোথায় ওই উপরের বাইরের ফেজ দিয়ে আমার ড্র হচ্ছে বাইরের ফেজ দিয়ে সে হচ্ছে বিষয় আমি ড্র যখন করতেছি আমি যেখানে দিকে আসতেছি আমার ড্রটা কোন দিকে হচ্ছে বাইরের ফেজ দিয়ে ড্র হচ্ছে আমি যদি এখানে অ্যাড করে দিই বা আমি যদি এখানে এভাবে অ্যাড করে দিই সো আমার বাইরের ফেজ দিয়ে ড্র হচ্ছে ক্লিয়ার বিষয়টা এবং প্রত্যেকটা কী ছিল দশ ফিট দশ ফিট ছিল কিন্তু প্রত্যেকটা সো এবার আমি যদি আসি আপনার থ্রি ডি ভিউতে বা আপনার এই যে নর্থ ভিউতে দেখেন আমার দশ ফিট এই জিরো থেকে শুরু করছি আমরা গ্রাউন্ড ফ্লোরের থেকে শুরু করছি অল ড্র করা এবং এখান থেকে আমরা উপর দিকে অল ড্র করেছি কত দশ ফিট পর্যন্ত তার মানে আমার যে অলটা এই অল ড্র হয়েছে কোথায় দশ ফিটে সো আমি যদি আবার থ্রি ভিউতে যাই থ্রিডিতে ডবল ক্লিক করেন দেখেন এই যে আমার অল তৈরি হয়েছে এবং অলগুলা এই যে অল তৈরি হয়েছে এবং অলগুলা ঠিক দশ ফিট ভাবে তৈরি হয়েছে ক্লিয়ার সো দেখেন মজার বিষয় আমরা ড্র করলাম টু ডি বাট হয়ে যাচ্ছে থ্রি ডি দ্য ম্যাজিক অফ প্রিভিট অ্যান্ড বিএমআই ওকে আমি যদি একটা রিয়েলিস্টিক মোডে আসি আরও সুন্দর লাগবে সো আমার একবারে অরিজিনাল বাস্তব দেখতে মনে হচ্ছে একবার বাস্তব ব্রিক অল আমরা ড্র করেছি সো আপনার একবারেই সব কাজ হয়ে যাচ্ছে নো নিড টু গো ফর এক্সেস র্যান্ডারিং ওর এনিথিং যাই হোক আমরা এই বিষয়গুলো অনেক আরও ডিটেলসে কাজ আছে আমাদের আমি এবার থ্রি ডিকে কেটে দিব আমি রিয়েলিস্টিক ভিউ থেকে ওয়ার ফ্রেমে নিয়ে আসবো এটা থাক এভাবেই আমি এখান থেকে আবার আমার জিএফে চলে যাব আমরা ইস্ট ভিউটা থাক আচ্ছা কেটে দিলাম সমস্যা নেই সো আমরা এবার জিএফে চলে আসবো জিএফে আসার পরে আমি যদি আবার অল ড্র করা শুরু করি আপনার আমি এবার রৌফে আসবো রৌফ বা জিএফে থাক সমস্যা নেই আমি অল ড্র করা শুরু করবো অ্যাট ক্রিস্টাল অল এবার আমি চাচ্ছি অলটা আমি আমার আছি কোথায় আমি আমি আছি জিএফে সো আমি চাচ্ছি যে আমার অলের যাবে হাইট মানে উপরের দিকে যাবে হাইট বলতে উপরের দিকে আর আপনার ডেপ মানে নিচের দিকে যাবে সো আমরা যাবে উপরের দিকে আমার জিএফ থেকে উপরের দিকে যাবে উপরে কোথায় ড্র করবো কোন পর্যন্ত আমরা ড্র করবো ড্র করবো রৌফ পর্যন্ত ক্লিয়ার দেখেন এখানে অটোমেটিক দশ হয়ে গেছে আপনি চাইলে এবার চেঞ্জ করতে পারতেছেন না কারণ আমি তো অল ড্র করতে যাচ্ছি কোন পর্যন্ত রৌফ পর্যন্ত মানে আমার এক লেভেল থেকে আর এক লেভেল পর্যন্ত আমি ড্র করতে যাচ্ছি এবং এখানে আপনাকে দিতে হবে সেটা হচ্ছে আমি কোন ফেজ বরাবর ড্র করতে যাচ্ছি সো আপনার কাছে ক্লিয়ার বিষয়টা আমি চাচ্ছি ওয়াল সেন্টার লাইন বরাবর সো আমি ওয়াল সেন্টার লাইন বরাবর দিয়ে দিলাম এবং আপনি চাইলে আর একটা কাজ করবে অফসেট মানে আমি আপনি ড্র করে নেই বরাবর একটা নির্দিষ্ট অফসেটে আপনার অলটা ড্র হবে এটা আর একটা আছে চেইন চেইনটা কি তার আমি এই ড্র করা শুরু করলাম এখানে ড্র করলাম এখানে ড্র করলাম আমি কন্টিনিউসলি চলতেছে চলতেছে বাট আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন এরপর যদি আপনি ড্র করেন আপনার শেষ ক্লিয়ার আবার আপনি যদি এখানে অফসেট দেন ধরেন আমি এখানে চেইন দিলাম এখান থেকে অফসেট দেন আমি চাচ্ছি আমি যেখানে ড্র করব থেকে এক ফিট দূরে অফসেট দিয়ে শুরু হবে লাইন ড্র অল ড্র করা এখানে ক্লিক করেন দেখেন আমি যাচ্ছেই বরাবর আমার অল এক ফিট উপরের দিকে তৈরি হচ্ছে আমি আসতেছি এই বরাবর আমার অল এক ফিট উপরের দিকে তৈরি হচ্ছে নিচের দিকে তৈরি হচ্ছে এই হচ্ছে আমার অল ড্র করার বিষয় যে আমরা খুব ইজিলি একটা অল কিন্তু ড্র করে ফেলতে পারি আশা করি আপনাদের অল ড্র করা নিয়ে আর কোনো ইস্যু থাকবে না তো আপনি যদি ধরেন আমি রৌ রৌফ থেকে যদি আপনি অল ড্র করতে চান আমি রৌফে যাব রৌফ থেকে যদি আপনি অল ড্র করতে চান আমি জাস্ট লাস্ট একবার দেখে আর্কিটেকচারালে যাব এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি হাইটে না গিয়ে এবার আমরা ডেপথে ড্র করব ডেপথ তো আমি কোথায় ডেপথে ড্র করতে যাচ্ছি আমি রৌফ থেকে আমাদের নিচে কে কে আছে ফাউন্ডেশন অ্যান্ড জিএফ সো আমি এখান থেকে আমি ড্র করতে চাচ্ছি যে আমার ধরেন ফাউন্ডেশন বরাবর ফাউন্ড জিএফ পর্যন্ত দশ ফিট অটোমেটিক চলে আসছে অল সেন্ট
করলাম আপনার এদিকে একটা করলাম দেন এখানে একটা করলাম এখানে একটা করলাম ওকে দেন স্কিপ আচ্ছা ভিজিবল হচ্ছে আমি একটু আমার থ্রিতে যে যাবো আমরা অল ড্রো হয়েছে কিন্তু আপনার রোফ থেকে দেখাতে যেটা হয়েছে যে বিষয়টা ভিজিবল ছিল না আমাদের কাছে কিন্তু আমাদের অল কিন্তু দেখেন অল কিন্তু ঠিকই ড্র হয়েছে চারদিক বরাবর আমরা যে অল ড্র করেছিলাম এটা রয়েছে আমরা রোফে যদি আসি সো আমি তারপর একবার ট্রাই করি আমার মোটামুটি সব ঠিক আছে আমরা নিচের দিকে ড্র করব অল সেন্ট্রাল লাইন অফসেট চেইন জয়েন্ট মানে আপনার একটা আর একটা বিষয় আছে যে আপনি যে অল ড্র করবেন যখন এটাকে আপনি চাচ্ছেন যে এক এক অটোমেটিক আপনার অ্যারেঞ্জ হয়ে যাবে বা জয়েন্ট হয়ে যাবে নাকি না তো আপনি যদি চান যে হ্যাঁ জয়েন্ট হয়ে যাক তাহলে ও হলো আপনি যখন ইনক্লাইন্ট অল ড্র করতে যাবেন তখন তো এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি হবে আমি অ্যালাউতে ক্লিক করব অ্যালাউতে ক্লিক এখানে আসলে যে আপনার যখন আমরা যেহেতু রোফ থেকে ড্র করতেছি আমাদের ভিউটা যেহেতু রোফ থেকে দ্যাটস তাই এটা আমরা ভিজিবিলিটি পাচ্ছি না এখানে একটা বলা হয়েছে নন অফ দ্য ক্রিয়েটেড এলিমেন্ট আর ভিজিবল ইন ফ্লোর প্ল্যান রোফ ভিউ ইউ মে ওয়ান্ট টু চেক দ্য অ্যাক্টিভ ভিউ ইটস প্যারামিটার্স অ্যান্ড ভিজিবল সেটিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এনি প্ল্যান রিজন অ্যান্ড দেয়ার সেটিং ওকে সো আমরা যদি আপনার প্যারামিটার্স অ্যান্ড ভিজিবিলিটি সেটিংয়ে যাই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এনি প্ল্যান রিজন অ্যান্ড দেয়ার সেটিং সেক্ষেত্রে আমরা ওখান থেকে এটাকে চেঞ্জ করতে পারবো ওকে সো এটার জন্য আমরা পরে কাজ করবো আপাতত এটা সমস্যা নেই এটা নিয়ে আমাদের কোনো ইস্যু না এখানে এটা আসলে কোনো ইস্যুই না দেখেন আমি একবার দেখাই দিই পরে করার থেকে আমরা এই যে আমাদের প্রপার্টিস এখানে যাব আমরা যে রোফে থাকা অবস্থা এখানে আসবো ফ্লোর প্ল্যান আপনি এখানে জাস্ট ক্লিক করবেন ফ্লোর রোফ যেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না এবং এখানে আসার পরে এই যে আমাদের আন্ডার লে এখানে ক্লিক করে যে আপনার রেঞ্জ বেস এখানে ক্লিক করবেন আপনি কোথা কাটটা দেখতে চাচ্ছেন এখানে থেকে সো আমি চাচ্ছি যে গ্রাউন্ড ফ্লোরের ভিজিবিলিটি দেখতে এখানে জাস্ট ক্লিক জিএফ ক্লিক করে দেবেন দেখবেন এগুলো সব চলে আসছে খুব ইজিলি এবার আমরা যদি আবার আসি আপনার অল আর্কিটেকচার অল ড্রয়িংয়ে সো এবার আপনি দেখেন এবার কিন্তু সব পয়েন্ট আমরা পাচ্ছি সে আমরা সব কিছু কিন্তু এবার দেখতে পাচ্ছি ও যে বিষয়ে বলতেছিলাম যে আপনার এই যে যেটা যে অ্যালাউ জয়েন্ট আপনি যদি অ্যালাউ করেন তখন আপনি ইনক্লাইন্ট এভাবে লাইন যদি ড্রো করেন এটা একা একা দেখেন ও কিন্তু সেট করে নেবে হবে করে এই হচ্ছে আমাদের অল ড্রোর বিষয় আমি আশা করি যে অল ড্রো নিয়ে আপনাদের আর কোনো ইস্যু থাকবে না যে আমরা যে কোনো ফ্লোরের একটা ওয়াল কীভাবে খুব ইজিলি স্মুথ ড্রো করতে পারবো সো আমি এখান থেকে সবগুলো সিলেক্ট করতেছি আচ্ছা আমাদের নিচের ফ্লোরে যেতে হবে রোফ থেকে আমরা নিচে যাব এবং আমরা আমরা যদি আসি আপনার জিএফে এখানে এসে এটা আমাদের মেইন ফ্লোর যেটা যেখানে আমরা ড্রো করেছি আসলে তো সেখানে এসে আমরা সিলেক্ট করব এবং চাই আমরা ডিলেক্ট করতে পারি আমি এখানে সিম্পল একটা কাজ করে রাখবো সেটা হচ্ছে যে আমি একটা অল নিব অল নিয়ে আমি ধরেন এই দিকে এই দিকে আমার তিরিশ ফিট ফর্টি ফিট ইন্টার দেন আচ্ছা আমি কোথায় নিচ্ছি আমি ডেপথে নিয়েছি আবার ভুল করতেছি কন্ট্রোল জেট কন্ট্রোল জেট করব আমি সো আমি একটু ইয়াতে গিয়ে দেখব আপনার ফাউন্ডেশনে গিয়ে দেবো আসে কি না নেই সো আমি আবার জিএফে আসবো জিএফে আসার পরে আমি এখান থেকে অল ড্রো করব অল অল ড্রো করে আমরা এখান থেকে হাইট হাইটে কোন পর্যন্ত ড্রো করবো হাইটে ড্রো করবো রোফ পর্যন্ত রোফ পর্যন্ত তো আমার আমি যদি আপনার জিএফ থেকে শুরু করি ড্রো করা রোফে আর আমরা যেহেতু আমরা রোফ পর্যন্ত নিচ্ছি এখান থেকে জিএফ থেকে আপনার রোফ পর্যন্ত এবং এখান থেকে আমরা এটা ঠিক আছে সব ঠিক আছে মোটামুটি ডান তার আগে আমি একটু একটা জিনিস দেখে নিই আমাদের রোফের হাইট জিএফ তিন ফিট থেকে দশ ফিট ঠিক আছে আমি আবার এখানে আসতেছি আসার পরে আমি অল যেটা আর্কিটেকচারাল অল নিব আমি জাস্ট এটাকে ইউজ করে পরবর্তীতে আমরা কাজ করবো সেই জন্য সো আমি এখান থেকে নিব হাইট হাইট নিয়ে এটা রোফ পর্যন্ত দশ ফিট এবার আমি এই দিকে আপনার এখান থেকে এই দিকে নিব ধরেন তিরিশ ফিট থার্টি ফিট ইন্টার দেন আমি এই দিকে নিব এই দিকে ধরেন বিশ ফিট দিব বিশ ফিট সাইন দি ইন্টার এবং এই দিকে এইটা বরাবর এটা ধরলে জাস্ট আমি রেফারেন্স পয়েন্ট পাওয়া যাবে এখানে এবং আমি এখানে এটা নিব তো আমরা একটা অল কিন্তু নিয়ে ফেলেছি অল এবার এই অলটাকে আপনি চাইলে কিন্তু মডিফাই করতে পারেন এটা আমরা পরবর্তীতে দেখবো